Hi students, we have electronics paper in 4 chapters. We have completed the 4 chapters in analog electronics. We have learned a chapter in analog electronics. Special devices. Our paper is called analog electronics and digital electronics. We have learned 4 chapters in analog electronics. We have learned digital electronics in 2 chapters. Number system and logic gates. अब ये रंडे चैप्टर इतने दिन शेष में आता रहने, अंजाम तो चैप्टर डुकुन नूलो, स्पेशल डिवाइसेस डुकुन नूलो, अब नम्बर नेक्स्ट अंजाम तो चैप्टर अल्लाह डुकन दे, आराम तो चैप्टर आई टला नंबर सिस्टम, वाले एडप्पा मानी चैप्टर का आरणम, निंगले कंप्यूटर एप्लिकेशन पढ़िचा � Chemistry of the chemistry, there is a little bit of progress. The computer is going to be able to talk about the details. Let's discuss one thing. Our name is the number system. Now, the number system is the number system. Now, we have the number system. The number system is the decimal number system. The binary number system is the binary number system. Then, there is a hexadecimal number system. In the number system, we have the number system. Vocês such number system तो नहीं है ना हमलें तो बोली की ना दे positional number system इन्हें बोली की ना दे नो के number system से where the weight of a digit depends on its relative position within the number known as positional number system okay digit अक्कंगले डे weight इन्हें बोली ना हमलें अलाइ पन हमलें नो के ये जो number है जत्रे याने one thousand one hundred and eight point three two आने Padahal itu mungkin juga, aja tte warna, adun tte weight tte terakhir ini nade, aduh digit tte warna ane gel kudi adun tte weight tte thousand, tu baru anu mula beran, thousand ane tte weight tte ini nade, le, pina adat tte warna ini yo hundred ane weight tte, last tte eight tte weight tte terakhir eight tte dene eight ane, okay, apa anggane oryo number tte im weight tte ini inu adun tte position maran adun ane sercitu ngan mari beri nade, le, cila adun tte position Pena weight thousand ane, cila denda hundred ane, cila denda one ane, alai, cila denda point one ane, alai, cila denda point zero one ane, okay. Apa hari ini le, weight position mari beri nanti nanti saya licit de, digit ini weight ini mari beri. Apa ram number system ini, kita pergi ke peranan positional number system, okay. Number system se, where the weight of a digit de depends on its relative position within the number known as positional number system. Number system is not the digit in the sthana minus iri chukun de, that is the weight. All right, determine chayya pedi in the number system is not the positional number system in the value kinna de. That is the example of our daily life will be able to use the decimal number system. Pin na yamal computer will be able to use the binary number system. Pina itu boleh tanah beri uru bad number system semua kerja octal number system unde, alai. Pina itu boleh tanah ibu dah hexadecimal number system unde. Okay, anganeh. Pala tarat telal number system sende. Dok ada ni example sah. Ini noka. Ini tu uru positional number system dah nunggu ni alam. Ada ni expand ian. Uru general rule unde. Sadar nadi ni uru general representation dah nunggu kita. General rule for representation of positional number in any system. Ini tu uru sistem telum. Orang positional number ni representi yang ada orang general rule ni. Ada orang berapa kurit ni lada? Nuga i1, i2, i3, etc. Up to ik dot f1, f2, f3, etc. Fn. I dot ni, nama le point ni, nampari. Alai. Orang mungkin nampari i1, i2, i3, etc. Ik point. F1, f2, f3, etc. Fn. Ini ni orang general lah itu. Orang positional number sih seperti ni representi yang ada lada. Ibu orang nuga. I1, I2, I3, etc. up to IK yang aku pernah dengar itu integer part aneh. Alah, apa nak? Nampak ini number itu yang itu decimal number aneh. 1,108.32. Alah, adale 
ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിജർ പാർട്ടാണ് അല്ലേ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡിജർ ഇൻഡിജർ ഐ വൺ അല്ലേ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡിജർ ഐ ടു ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഇൻഡിജർ പൂജ്യം അല്ലേ സീറോ നാലാമത്തെ ഇൻഡിജർ എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഇൻഡിജറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരുന്നത് ഫോറാണ് ഒന്ന് മുതൽ ഫോർ വരെ ഉള്ളൂ ചിലത് അങ്ങനെയല്ല ചിലത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കേടെ വാല്യു മാറും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിജർ പാർട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പാർട്ടാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പാർട്ട് എന്നാണ് പറയുക നോക്ക് എഫ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാ ഇവിടെ ത്രീ അല്ലേ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പാർട്ടാണ് ത്രീ പിന്നെ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു അല്ലേ ആ രീതിയിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ബൈനറിയിലായിക്കോട്ടെ ക്യൂനറിയിലായിക്കോട്ടെ എക്സാ ഡെസിമലായിക്കോട്ടെ എല്ലാറ്റിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഇൻഡിജറും റൈറ്റ് വേർഡ്സ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പാർട്ടും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പാർട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ റൂൾ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇനി നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഏതൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലും ഇതുപോലെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമുക്കൊരു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അല്ലെ ആ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാമല്ലോ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു അല്ലേ അത് ടെൻ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറാണ് അല്ലേ ടെൻ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുക എന്താ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പിന്നെ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഡിജിറ്റുകളുടെ വെയ്റ്റ് ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് ടെൻ ആണ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നോക്കി നോക്ക് ഇവിടെ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സാ ആദ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒന്നിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആ ആയിരമാണ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നിൻ്റെ നൂറാണ് ടെൻ റേസ് ടു ടു ആണ് മൂന്നാമത്തെ സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു വൺ അഥവാ ടെൻ ആണ് അടുത്ത എട്ടിൻ്റെ എത്രയാണ് വരുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം അങ്ങനെ പറയും മലയാളത്തിൽ അല്ലേ അതൊക്കെ ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് ടെൻ ആണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റ്സ് ഏത് ഒരു അല്ലേ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം പ്രകാരത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ എക്സെട്രാ അപ് ടു ഐ കെ ഡോട്ട് എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എക്സെട്രാ എഫ് എൻ അതിനെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റെട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ടിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കി നോക്കി എങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് വൺ ഇൻറ്റു ചെയ്യും പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ റേസ് ടു ടു അല്ലേ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സീറോ പ്ലസ് അടുത്തത് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന നോക്കി നോക്കി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ സീറോ തന്നെ അല്ലേ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സീറോ പറയുമ്പോൾ വൺ ആണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ
നാലായപ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ അത് മൂന്നാണ് മൂന്നിൻ്റെ ഓർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കെ ഇൻഡിജർ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻഡിജർ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കെ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ വൺ ബി ബേസ് ആണ് കെ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് അടുത്തത് ഐ ടു ബി റൈസ് ടു ഇവിടെ ടെൻ റൈസ് ടു ടു ആ ഫോർ ആയപ്പോൾ ടു ഫോർ മൈനസ് ടു ആണ് വന്നത് അല്ലേ ബി റൈസ് ടു കെ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ബി റൈസ് ടു കെ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് അവസാനത്തെ ആളുണ്ടല്ലോ ഈ വരുന്ന അവസാനത്തെ ആൾ അല്ലേ അയാൾ എത്ര വരുന്നത് നോക്കി നോക്കുക അതിനെ നമുക്ക് ഐ കെ എന്ന് കൊടുക്കാം നാലാമത്തെ ആളാണ് ഇതിൽ ആകെ നാലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നാലെണ്ണ ഉള്ളത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഐ കെ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വരുന്ന ടെൻ റേസ് ടു സീറോ ആണ് ഇവിടെ ബേസ് എ റേസ് ടു സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഐ കെ ഇവിടെ എട്ടാണ് ഐ കെ വരുന്നത് അല്ലേ ഐ കെ ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കി നോക്ക് ഇവിടെ എഫ് വൺ അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീന് എന്താ ചെയ്തത് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ആൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ചെയ്തത് അല്ലേ ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എഫ് വൺ എഫ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക ബേസ് ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ ബേസ് ആണ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു ബി റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എഫ് എൻ ബി റേസ് ടു മൈനസ് എൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിനെ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഏത് ഏതൊരു പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെയും നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ എങ്ങനെയാണ് പൊസി ഒരു പൊസിഷണൽ നമ്പറിനെ ജനറൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അത് ജനറൽ ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അടുത്തത് എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് പറയുന്നത് ഒരു പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത് നമുക്കറിയാം ഡിജിറ്റ്സ് വേണം അല്ലേ ഏതൊരു പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിക്കോട്ടെ അതിന് ഡിജിറ്റ്സ് വേണം ആ ഡിജിറ്റ്സ് നമുക്ക് സിമ്പിൾസ് എന്ന് വിളിക്കാം എ സെറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ഫോർ ഫോമിംഗ് നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ നോൺ ആസ് ഡിജിറ്റ്സ് അത് വേണം അല്ലേ അതായത് കുറേ സിമ്പിൾസിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റ്സ് തന്നെ വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സിമ്പിൾസ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള ആ ഒരു നമ്പേഴ്സ് അതാണ് അവിടുത്തെ ഡിജിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾസ് ബൈനറി ആണെങ്കിൽ സീറോയും വണ്ണും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എ സെറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ഫോർ ഫോമിംഗ് നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ നോൺ ആസ് ഡിജിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതൊരു എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഡിജിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയുന്ന കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതിയില്ലേ ആ എക്സ്പാൻഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്പറിന് വാല്യൂ വരുന്നത് അതൊരു റൂളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഡിജിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്പർ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിന് വാല്യൂസ് എങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് വിച്ച് മേ ബി യൂസ് ടു ഫോം നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ദ സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് ആ സെയിം വാല്യൂസ് ടു ദം ഈ സിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്പർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അതിന് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയും എന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് അത് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പിന്നെ ഈ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പല അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസിന് വിധേയമാക്കും അല്ലേ നമ്മൾ അഡിഷൻ ചെയ്യും സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യും ഡിവിഷൻ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില റൂൾസും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഫോർ പെർഫോമിംഗ് കോമൺ അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ദീസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കുക ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റ്സിന് വെയ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് ടെന്നിൻ്റെ പവേ
അപ്പോൾ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം അതിൽ ബേസ് ടു ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടുവിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അതിൽ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് യു രണ്ട് സിമ്പിൾസ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീറോയും വണ്ണും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അത് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റും വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ സ്റ്റേറ്റും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വേറൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ടെർണറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ബേസ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ സീറോ വൺ ടു അതാണ് അതിലെ ഡിജിറ്റ്സ് ക്യുനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലാവട്ടെ ബേസ് ഫൈവ് ആണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ ബേസ് എയ്റ്റ് ആണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അതാണ് സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെ അതാണ് അതിലെ ഡിജിറ്റ്സ് ഡെസിമലിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ടെൻ ആണ് ബേസ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അല്ലേ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റ്സ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ആവട്ടെ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ പവ പവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ നോക്കുക ഇവിടെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾസ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ പത്തെണ്ണായി ഇനി ബാക്കി ആറെണ്ണം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ്സ് എ മുതൽ എഫ് വരെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് അങ്ങനെ പതിനാറ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ഹെക്സാ ഡിസിമലിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഈ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്